Hi, hello everyone. This is Dr. Sporam and I am Dr. Divya Darshani. In the last two videos, we have talked about anatomy and physiology. Suppose if you have doubts in the video, there is a link in the description. In this episode, we will talk about biochemistry in the first year. So, what do we learn about biochemistry in the third and last subject? So, what do we learn about biochemistry in biochemistry? We learn about the human body and the chemical reactions. We learn about the chemical reactions and how our body functions. In biochemistry, we have different categories of theory and theory. What do we learn about the theory? What do we learn about the chemical basis of life, metabolism, Applied and Clinical Biochemistry, Nutrition, Molecular Biology, Advanced Biochemistry and Last Hormones. So first category Chemical Basis of Life. One living organism has a basic unit cell. In that cell, there are any chemical substances. In that chemical substance, there are any chemical reactions in that cell. Let's see in this chapter. For example, like enzymes, proteins, carbohydrates, fatty acids, lipids. All of these are different types. What are the structures? What are the functions? How do we function in our body? In the next category, Metabolism. Metabolism is how we produce chemical compounds in our body. How do we produce chemical compounds? Compounds, how do we break down in our body? What are the cycles and reactions in this detail? In our body, the three important metabolism in our body. One is carbohydrate metabolism, two is fat metabolism, three is protein metabolism. In our body, we store the glucose in our body. That's why we store the glycogen in a complex compound. Where do we store it? We store it in liver and muscles. In this way, we eat the fats and proteins in our body. How do we use the body to metabolize it? Fat Metabolism and Protein Metabolism That's the category Clinical and Applied Biochemistry What do we see here? Enzymes, Biomarkers That's why we have a body of chemical compounds We have a chemical compounds We have a laboratory test We have a normal values of the chemical compounds We have a sugar test in the wheat For example, we have a sugar test in the wheat Like for example, fasting blood sugar and postprandial blood sugar Fasting is to eat the food Postprandial is to eat the food This is HbA1c In this test, Sugar is a specific test. So, in the test, the normal values, the mechanism, the significance of this, you can tell us. That's the category Nutrition. Nutrition is what we eat in day-to-day life. We eat what we eat in our food, we eat what we eat in our food, we eat what we eat in our food. What are the vitamins and minerals? What are the daily requirements? What are the functions? What are the vitamins and minerals? We have to eat what we eat in our deficiencies. What are the deficiencies? What are the diseases? We have to eat what we eat in our vitamins and minerals. Hypervitamin Osis. That's why we have complications in this detail. In the nutrition section, we will study the environmental pollutants, heavy metal poisoning, irritants, pesticides, etc. For these pesticides, we will study the food of our food, 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 the food of our food. In the next category, Molecular Biology. What is important here is to study DNA and RNA. How do we form the DNA and RNA in our body? How do we function? There is a difference between these two. We will study the details here. We will study the genes, genes, genetics, 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 genetics. For example, if you are talking about RT-PCR, you will tell us about reverse transcriptase polymerase chain reaction. If you are talking about this test, you will tell us about COVID-19. If you are talking about this test, the procedure, the significance, you will study all the details. Now, we will talk about the theory aspect. We will talk about the practical. In the practical lab, there are many tests in the test tubes. In our school, we will talk about pipettes, purets, etc. There are many chemical reagents, burners, etc. In this lab, we will talk about many experiments. For example, if you have a urine sample, there are sugars or proteins. So, what is the procedure of this test? What are the chemical reagents used? If you react to the reaction, it is positive or negative. That is the inference. We will see all the details in this lab. So, we will do a small experiment in the lab. Benedict's test is that we have to use the urine sample in the urine sample. Suppose we have to use the sample in the sample, we have to use the same color as well. For example, green, yellow, orange, red, etc. Suppose we have to use the red color, अंदर यूरिन सैंपल ले शुगर सेरिका अपडीन सोली आरतों। सपोज अंदर सॉल्यूशन कलर मारा हमें ब्लू कलर ले रिका अपडीन ना अंदर सॉल्यूशन ला शुगर सील ला अपडीन सोली आरतों। इधे ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर अपडीन सोली मार चे अपडीन ना ओर ओर कलर के तो माद्री वैल्यू सेरिकों। तो इन्द माद्री ओर ओर के� 
தியரி எக்ஸாம் நம்ம ஆல்ரெடி அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜியில் பார்த்த மாதிரியே தான் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன்ட் டைக்ராம்ஸே நம்மளோட சைக்கிள்ஸ் தான் ஸோ லைக் இட் கேன் பி எதர் டிசிஏ சைக்கிள் ஆர் கிரப் சைக்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைக்கிள்லையும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வர கோ என்சைம்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸை நீட்டாக லேபிள் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுமே கிளியராக எழுதணும் ஸோ இப்படி நம்ம நீட்டாக வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் தியரி முடிஞ்ச உடனே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் வரும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸில் மார்னிங் செஷனில் நம்ம வந்துட்டு படிச்சப்போ பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸே வந்துட்டு அங்கே கேட்பாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டணும் இது போக ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் வைவா நடக்கும் வைவாவில் ரெண்டு இன்டர்னல் அண்ட் ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் இருப்பாங்க நம்ம தியரியில் படித்த மாதிரியே நிறைய கேட்பாங்க அது போக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்ரியன் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிஸ் லைக் வைட்டமின்ஸ் அது அந்த டெஃபிஷியன்சினால வர டிசார்டர்ஸ் இது எல்லாமே கேட்பாங்க கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட நார்மல் ரேஞ்சஸ் கேட்பாங்க ஸோ பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது நம்ம எம்பிபிஎஸோட மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதும் என்னென்ன டிசீஸ்க்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றதையும் இங்கே தான் நம்ம கற்றுப்போம் அந்த டெஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே தான் தெரிஞ்சுப்போம் இதோட நம்மளோட ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்க்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் முடியுது அதாவது நம்மளோட அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸுமே தான் நம்ம எம்பிபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸோட மெயின் ஃபவுண்டேஷனே சொல்லலாம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நார்மல் ஃபியூ ஹியூமன் பாடி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சாதான் அப்னார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபியூச்சரில் படிக்கிற மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் புரியும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அனாட்டமியில் வந்து பேன் கிரியாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிச்சிருக்கோம் அதில் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்க ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல்ஸ் இருக்குது இந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்க ஹேண்ட்ஸ் இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது இதை நம்ம இதை பற்றி நம்ம ஃபிசியாலஜியில் படிச்சிருப்போம் இந்த இன்சுலின் வச்சு எப்படி நம்ம பாடியில் இருக்க குளுக்கோஸ் ரெகுலேட் ஆகுது அப்படின்றத பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் படித்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்சுலின் டெஃபிஷியன்சினால் வர டயபெட்டிஸ் அப்படின்றது டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் தான் படித்தோம் ஸோ அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற மூணுமே வந்துட்டு ஒரு கோ ரிலேட்டட் அண்ட் இன்டர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஒரு டாக்டரோட லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக எந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி போனாலுமே இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு ஒரு பேஸிஸாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் மூணு சப்ஜெக்ட்ஸுமே கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே கேரி ஓவர் கிடையாது அப்படி கிளியர் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் செகண்ட் இயர் போக முடியும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் Thank you and do follow us. Marakama subscribe on it.